హార్యర్స్ నమస్తే నేను మీ ప్రసాద్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు జబర్దస్త్ ఫేమ్ అలాగే ఎన్నో మనల్ని స్కిట్స్ తో కానివ్వండి లేదా ఏదైనా సరే మనల్ని నవ్వించేటువంటి అధికార అధికారి గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన నేను తెలుసుకున్నాను హాయ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎలా ఉన్నారు అంతా లాక్ డౌన్ ఫార్టీ డేస్ నుంచి అంతా ఇంటికే పరిమితం అవుతున్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారు గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రసాద్ గారు నేను బాగున్నాను అండ్ లాక్ డౌన్ స్ట్రిక్ట్ గా పాటిస్తున్నాను నేను చాలా అంటే ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్లకుండా ఏదైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వారంలో ఒకసారి వెళ్ళి అంటే ఇంట్లో నేను ఒక్కడిని మాత్రమే ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్తున్నాను సామాన్లు తీసుకురావడానికి కానీ లేకపోతే వెజిటేబుల్స్ కానీ అలాంటి వాటి కోసం అంతే తప్ప చాలా స్ట్రిక్ట్ గా లాక్ డౌన్ పాటిస్తున్నాం అంటే మన మంచి కోసమే కాబట్టి చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నాం మళ్ళీ ఎప్పటి నుంచి మాకు జబర్దస్త్ అందిస్తారు వెరీ సూన్ అండి అంటే ఎలాగో ఇప్పుడు మే ట్వంటీ నైన్త్ వరకు అని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఈ లాక్ డౌన్ ఎత్తేస్తామంటున్నారు బట్ ఐ థింక్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మే నైన్ ట్వంటీ నైన్ తర్వాత కూడా కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండి మనం షూటింగ్స్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇస్తే చాలా జాగ్రత్త అంటే షూటింగ్స్ అనే కాదు ఏ పనిలో మనం ఏ పని కోసం అయితే మనం వెళ్తున్నాం ఆ పనిలో జాగ్రత్తలు వహించి మాస్క్ పెట్టుకొని శానిటైజర్స్ పెట్టుకొని కొంచెం జాగ్రత్తలు వహిస్తే నాకు తెలిసి తొందరలోనే మీకు మా జబర్దస్త్ ఎపిసోడ్స్ కూడా అందిస్తాం అయ్యో లేదండి కష్టంగా అయితే అసలు లేదు ఎందుకంటే మనం అనుకుంటే అది కష్టం మనం అంటే ఏదో చాలా మంది అనుకుంటా ఉంటారా మీకేంటే మంచి డబ్బులు ఉన్నాయి కావచ్చు అందుకే సరదాగా ఇంట్లో ఉండి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నచ్చు అది కాదండి ఎంత పెద్ద ఫామ్ హౌస్ ఉన్నా మనకు కష్టం అనిపిస్తే అది కష్టంగానే ఉంటుంది ఒక చిన్న రూమ్ లో మనకి ఇష్టంగా ఉంటే కూడా ఇష్టంగానే అనిపిస్తుంది హ్యాపీగా ఉంటాం ఎందుకంటే ఇది మన సేఫ్టీ కోసం అనేది ఒక పాజిటివ్ నోట్ తో ఉంటే డెఫినెట్ గా మనం హ్యాపీగానే ఫీల్ అవుతాం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా రోజుల తర్వాత ఇన్ని రోజుల గ్యాప్ దొరికింది ఇన్ని రోజుల టైం దొరికింది కాబట్టి ఆ టైం ని కరెక్ట్ గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే హ్యాపీయే నా మట్టుకు అయితే నేను స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేసుకుంటున్నానండి డైలాగ్ వర్షన్ ఒక సినిమాకి స్క్రిప్ట్ వర్క్ రాసుకుంటున్నాను అండ్ అలాగే ఒక వెబ్ సిరీస్ కి కూడా ఎపిసోడ్ వైజ్ ఎపిసోడ్స్ రాసుకున్నాను సో యూజ్ చేసుకోవడం అంటే సినిమాలు చూస్తే కూడా అంటే మాకు అదృష్టం ఏంటంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ గా సినిమాలు చూస్తే టైం వేస్ట్ కాకుండా టైం ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టు అవుతుంది దాంట్లో ఆ సినిమా చూస్తే కూడా దాంట్లో నుంచి నేర్చుకోవడానికి చాలా ఉంటుంది మనకి ఒక యాక్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ ని చూసి నేర్చుకోవడానికి ఒక టెక్నీషియన్ గా ఎలా వర్క్ చేశారో చూసి నేర్చుకోవడానికి సో సినిమాలు చూసినా ఇప్పుడు అన్ని వెబ్ సిరీస్ చూసినా కూడా వాటిలో నేర్చుకోవడానికి చాలా ఉంది ఆ ఏంటంటే ఖాళీగా ఉండి తిని పడుకోవడం లేవడం ఇది మాత్రం తప్పు ఎందుకంటే అలా చేస్తే మనకు ఒళ్ళు పెరిగిపోతుంది వెయిట్ పెరిగిపోతుంది దాని వల్ల బద్దకము ఆలస్యం యూనో లేజీనెస్ పెరిగిపోతుంది ఆలసత్వం సో ఇవన్నీ తగ్గించుకొని ఉన్న టైం ని వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ వీ కెన్ డూ ఇంట్లో క్లీన్ చేసుకోవడం గాని లేకపోతే యూనో ప్లాంట్స్ కి నీళ్లు పోయడం గాని ఏదో చిన్న వర్కౌట్స్ చేసుకోవడం ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడం అలా ఏదైనా సరే యూటిలైజ్ చేసుకుంటే మనకు టైం అంతా హ్యాపీగా స్పెండ్ అవుతుంది మీ జబర్దస్త్ టీమ్ మేట్స్ కానీ లేదా కో పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ టచ్ లోనే ఉన్నారా యా 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 వెరీ మచ్ మా టీమ్ అయితే రెగ్యులర్ గా మేము వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఫేస్ మన వీడియో కాల్స్ చేసుకుంటూ మాట్లాడుకుంటా ఉంటాం అందరం చూసుకుంటూ అండ్ అదర్ దాన్ దాట్ మాకు వాట్సాప్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది జబర్దస్త్ అందరితో మా టీమ్ మెంబర్స్ అందరితో టీమ్ లీడర్స్ అండ్ టీమ్ మెంబర్స్ అందరు సో దాంట్లో కొన్ని పజిల్స్ పోస్ట్ చేసుకుంటూ ఫన్నీ ఫన్నీగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ కానీ లేకపోతే వచ్చిన మెసేజెస్ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటూ ఫన్ అంటే ఎక్కువగా వి ఆర్ మోర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మా గ్రూప్ లో ఈ టెన్షన్ గా ఉండే విషయాలు కాకుండా హ్యాపీగా ఫన్నీగా ఉండే విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ నవ్వుకుంటూ వాటి గురించి చిన్న చిన్న కామెంట్స్ పెట్టుకుంటూ అలా అలా గ్రూప్ అయితే ఉంది కనెక్ట్ కనెక్ట్ అవుతున్నాం ఒకరితో ఒకరు ఈ కరోనా మహమ్మారిని మన నేతలు ప్రధానమంత్రి కానివ్వండి లేదా మన తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కానీ ఎలా డీల్ చేస్తున్నారని భావిస్తున్నారు అంత పెద్ద దాని గురించి చెప్పేంత పెద్ద పర్సన్ కాదు నేను బట్ వాట్ ఐమ్ థింకింగ్ ఈస్ మనకు చెప్పేది ఎనీ ఎనీ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఎనీ రెస్పాన్సిబుల్ లీడర్ పిఎం గారు కానీ సీఎం గారు కానీ మనకు వాళ్ళు చెప్పడం వరకు వాళ్ళ బాధ్యత అండి ఒక ఏ విషయమైనా లాక్ డౌన్ లో మీరు స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అని చెప్పడం వరకు వాళ్ళ బాధ్యత దాన్ని వాళ్ళ ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేస్తున్నారు కానీ ఒక సిటిజన్ గా ఒక ఇండియన్ సిటిజన్ గా మన ర
ఎనీ స్టేట్ కి ఎకనామికల్ గా ప్రాబ్లం కానీ వాళ్ళు అన్ని కష్టాలకి అన్ని లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టడానికి రెడీ అయ్యిందేందుకు మన సేఫ్టీ కోసం కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే సరదాగా అంటే డైలీ ఎసెన్షియల్స్ కోసం బయటకు వెళ్లే వాళ్ళు లేకపోతే ఫుడ్ లేక బయటకు వచ్చే వాళ్ళు ఓకే కన్సిడర్ వాళ్ళని పక్కన పెడితే సరదాగా టైం పాస్ అవ్వట్లేదు బోర్ కొడుతుందని చెప్పేసి ఇప్పుడు మొన్న ఆ ఎక్కడో అష్టాచం ఆడడానికి ఒక లేడీ వెళ్ళి చాలా మందికి అంటి చేసింది బ్యాక్ ఆడడానికి ఒకడు వెళ్ళి వాడు అంటి చేశాడు రీసెంట్ గా ఒక బర్త్డే పార్టీ చేసుకుని నిన్నగాక మొన్న వచ్చిన న్యూస్ బర్త్డే పార్టీ చేసుకుని అందులో నలభై మంది అంటే ఈ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ లో అంత మన ప్రధాన మంత్రి గాని లేకపోతే ముఖ్యమంత్రులు గాని చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే మీరు స్టే ఇంట్లో ఉండి జాగ్రత్త వహించండి అని చెప్తున్నా కూడా ఇలాంటి పార్టీ చేసుకుంటూ టైం పాస్ చేస్తూ వాళ్ళు ఇంకా దీన్ని చైన్ ని పెంచుతూ ఉన్నారు సో ఎనీ లీడర్ కెన్ డూ ఎనీ హెల్ప్ ఫర్ సర్టన్ టైం దాని తర్వాత మన మనమే చూసుకోవాలి సో అది మన చేతిలో ఉంది బట్ చేసినంత వరకు అందరూ బాగా చేస్తున్నారండి మన దేశాన్ని రక్షించుకోవడానికి మన రాష్ట్రాలను రక్షించుకోవడానికి అందరూ బాగా చేస్తున్నారు కాకపోతే దాన్ని ఎలా మనము కంటిన్యూ చేయాలి దాన్ని ఎలా ఆచరించాలి అనేది మన చేతిలో ఉంది యాజ్ ఎ సిటిజన్స్ ఎప్పుడైనా లాక్ డౌన్ తో జీవితాలు ఇలా మారిపోతాయని ఎప్పుడైనా మీరు ఊహించారా అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉంటే మేబీ నేనే కాదు ఇంకా నా అంటే మనం అంటే నార్మల్ హ్యూమన్ యూనో నార్మల్ పర్సన్స్ బట్ సైంటిస్ట్లు కానీ లేకపోతే ఇంటెలెక్చువల్స్ ఆర్ యూనో మన ఈ ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి ముందు ఒక హింట్ దొరికినా మేబీ ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకొని అయ్యే వాళ్ళేమో కాబట్టి ప్రపంచంలో ఏ వ్యక్తికి దీని గురించి ఒక ఐడియా లేదు నేను నేనైతే నా మటుకు నేను ఎప్పుడు ఇలాంటిది ఒక సందర్భం వస్తుందని మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అఫ్ కోర్స్ ఒక ఒక ఆర్టిస్ట్ అనే వాడికి ఒక పర్టికులర్ టైం జోన్ అని ఉంటుంది ఒక నాలుగేళ్లు ఐదేళ్లు పదేళ్లు మహా అయితే ఇరవై ఏళ్ళు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు లాంటి వాళ్ళకు యాభై ఏళ్ళు పెట్టుకుందాం సో ఒక పర్టికులర్ టైం తర్వాత వేరే అవకాశాలు ఉండవు కదా అప్పుడైతే ఇంట్లో ఉండాల్సిందే దాన్ని మనం లాక్డౌన్ అనకుండా ఇంట్లో స్పెండ్ చేస్తున్నాం టైం అంటాము రిటైర్మెంట్ అంటాము కాకపోతే అలాంటివి వస్తుందేమో అని అనుకున్నాం కానీ ఇలా ఒక కంటిన్యూ వర్క్ జరుగుతున్నప్పుడు మధ్యలో ఇలాంటి బ్రేక్ వస్తుంది మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో మీ ఫోన్ నుంచి ఎక్కువగా ఎవరితో మాట్లాడుతుంటారు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫోన్లు ఫోన్లు వాడడం చాలా తక్కువ అయిపోయిందండి అంటే లాక్డౌన్ అనేసరికి ఏమైందంటే జనాలందరూ ఫోన్ లో కూడా లాక్డౌన్ అనుకుంటున్నారు మాట్లాడడానికి కూడా ఫోన్ లాక్డౌన్ మాట్లాడద్దేమో అనుకుని తక్కువగా వస్తున్నాయి కాల్స్ నేను కాల్స్ చేయడం కూడా చాలా తక్కువ నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఉన్నాడు బాంబేలో గిరీష్ అని అతనికి సినిమా డిస్కషన్స్ చేసుకోవడానికి రెగ్యులర్ గా ఫోన్ చేస్తూ ఉంటాను గిరీష్ తో అలా కాకుండా అంటే మా టీమ్ లో నవీన్ తో మా రాము వీళ్లతో మాట్లాడుతూ ఉంటాను అంతేగాని ఎక్కువగా ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకెవరితో మాట్లాడడానికి ఇంకేం లేదు సో ఫ్రెండ్ ఒక అతనితో సబ్జెక్ట్ వర్క్స్ చేసుకోవడానికి డిస్కస్ చేసుకోవడానికి అలా మాట్లాడుతూ ఉంటాం మీరు ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో న్యూస్ చూస్తూనే ఉంటారు అందరూ కూడా ఈ టైంలో మిమ్మల్ని బాగా కదిలించిన అంశం ఏదైనా ఉందా వలస కార్మికులు కానీ లేదా వరుసగా జరుగుతున్న సంఘటన వలస కార్మికుల విషయంలో అండి ఒకసారి అంటే రీసెంట్ గా వచ్చిన న్యూస్ లో ట్రైన్ లో వాళ్ళని వాళ్ళని ఎక్కించి పంపించేస్తా ఉంటే ఫుడ్ బాక్సులు ఇస్తే ఫుడ్ బాక్స్ అన్ని తీసి బయటపడేశారు రైల్వే ప్లాట్ఫామ్స్ పైన అని చెప్పేసి అది చూశాను చాలా బాధ అనిపించింది అంటే ఇంత కష్టపడి ఇంత చేసి వాళ్ళ కోసం ఫుడ్ అందిస్తే తీసుకెళ్లి దాని రోడ్డు పై మన యూనో ట్రావెల్ స్టార్ట్ కాకముందే ప్లాట్ఫామ్ మీద పడేసి దాన్ని వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు అంటే అంత కష్టపడి చేసిన వాళ్ళు ఎంత బాధపడుతూ ఉండొచ్చు అండ్ ఈ మందు వైన్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత చాలా మంది అంటే ఎవరెవరికైతే జనాలు ఫుడ్ లేదని చెప్పేసి గ్రాసరీస్ ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చి వాళ్ళకి పాపం ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ కానీ లేదంటే రైస్ బియ్యం బియ్యం పప్పు అలాంటి అవన్నీ ఒక ప్యాక్ చేసి ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ నెక్స్ట్ డే ఈ వైన్ షాప్ లో ముందు లైన్ లో చూడాల్సి వస్తుంది అరే వీడు డబ్బులు లేవన్నారు వీళ్ళకి ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ కి ఇచ్చాము వీళ్ళకి ఇలాంటి అవస్థల్లో ఉన్న వాళ్ళకి మందు తాగడానికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అనేది నాకు అర్థం కాలేదు అంటే ఆ చూడండి లాక్డౌన్ అని చెప్పినప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఏం చేశాయి ప్రభుత్వాలు మనకి లాక్డౌన్ బాబు మీరు ఇంట్లో ఉండండి అంటే మాకు ఫుడ్ ఎలా మేము ఎలా సంపాదించుకోవాలని అడిగారు వెరీ గుడ్ పాయింట్ వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఒప్పుకోవాలి దానికి కరెక్ట్ వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాలి వాళ్ళ బాధలు మనం పట్టించుకోవాలి
ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ ఇచ్చారు చాలా మంది సామాజిక సంస్కర్తలు వీళ్ళందరూ వచ్చేసి ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ఓన్ స్వార్థం కోసం మందు తాగాల్సిన పాయింట్ వచ్చిందో అప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి డబ్బులు ఎక్కడ సంపాదన లేకున్నా కూడా డబ్బులు ఎలా బయట తీశారు అనేది అర్థం కాదు అంటే నాకు కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు నేను ఏమైనా చేయడానికి నేను రెడీ నాకెందుకు అని అనుకున్నప్పుడు నాకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీరు నేను నేను ఎలా సంపాదించుకోవాలి నేను బయట వెళ్ళకపోతే ఎలా ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో అది అంతా చూస్తూ ఉంటే న్యూస్ లో కొంచెం బాధ అనిపించింది అండి అంటే మన సైడ్ నుంచి అవేర్నెస్ ఉంటే మేబీ ఇన్ని రోజుల లాక్డౌన్ ఉండాల్సిన అవసరం వచ్చేది కాదు మన సైడ్ నుంచి చాలా మంది ఏంటంటే ఆ నేను ఎందుకు చేయాలి ఎవడి కోసం చేయాలి అనే ఒక దాంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి తప్పట్లేదు Hi, this is Navdeep and please subscribe to Mirror TV. Thank you. Hi everyone, please subscribe to Mirrors. Uh, hi guys, please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Pradeep Machraju. Please subscribe to Mirror TV. And uh, please do subscribe to Mirror TV. Hi, this is Nooran Sharif. I wish you all Mirror TV viewers. Subscribe to Mirror TV. Hello everyone. Namaste. I am Ankita Maharana. Please like, share, subscribe to Mirror TV. Thank you. Hello, Andarki Namaste, Nenmi Savari Nandu. For a lot of interesting updates, please subscribe to Mira TV. Hi, this is Naga Shaurya and uh, please uh, subscribe to Mira TV. Hi, Nenmi Jabardas Ram Prasad. Please subscribe to Mira TV. Please subscribe to Mira TV. Hi guys, I am Naveen Polishetty and please subscribe to Mira TV. Uh, you are watching this on Mira TV. Please like, share and subscribe. You are watching this on Mira TV. Please like, share and subscribe. Hi guys, Nanumi Rukshad Hillen. Please subscribe to Mira TV. Thank you. Please subscribe to Mira TV. Thank you.